എൻ്റെ ടോപ്പിക്ക് ടി ഡി എസ് റേറ്റ് ചാർട്ടാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റിയും അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ടെൻ ട്വൻറ്റി വണ്ണും ആണ് അതിൽ ഇൻഡിവിജ്വലിനും എച്ച് യു എഫിനും അതുപോലെ കമ്പനി ഫേംസ് കോപ്പറേറ്റീവ് ലോക്കൽ അതോറിറ്റീസിന് അവരുടെ ടി ഡി എസ് റേറ്റ് എത്രയാണെന്ന് കാണിക്കുന്ന ടേബിളാണ് ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഓരോ സെക്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നേച്ചർ ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് കട്ട് ഓഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് കട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലിമിറ്റിന് മുകളിലുള്ളവർക്കായിരിക്കും ടി ഡി എസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ എച്ച് ഓഫ് കമ്പനി ഫേം കോപ്പറേറ്റീവ് ലോക്കൽ അതോറിറ്റീസ് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ പറയുന്നത് വൺ നയൻറ്റി ടു ആണ് അത് സാലറീസ് ആണ് കട്ട് ഓഫ് പറയുന്നില്ല ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ എച്ച് യു എഫിൽ ആണെങ്കിൽ ആവറേജ് റേറ്റും കമ്പനി ഫേം കോപ്പറേറ്റീവ് ലോക്കൽ അതോറിറ്റീസിലാണെങ്കിൽ നോട്ട് ആപ്ലിക്കബിളും ആണ് വൺ നയൻറ്റി ടു എയിലാണെങ്കിൽ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അക്യുമുലേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഡ്യൂ ടു ആൻ എംപ്ലോയി കട്ട് ഓഫ് തന്നത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ എച്ച് യു എഫിന് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജും കമ്പനി ഓഫ് ഫേംസിന് അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് വൺ നയൻറ്റി ത്രീ ആണ് അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ സെക്യൂരിറ്റീസ് പറയുന്നുണ്ട് കട്ട് ഓഫ് ടെൻ തൗസൻഡും റേഞ്ച് രണ്ടും ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് വെച്ചിട്ടാണ് വൺ നയൻറ്റി ത്രീയിൽ ഒന്നും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബെഞ്ച് കട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് രണ്ടും ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് വെച്ചിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ നയൻറ്റി ഫോർ ആണ് അതിൽ ഡിവിഡൻഡ് ആണ് പറയുന്നത് ഡിവിഡൻഡ് അതർ ദാൻ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനീസ് ആണ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കട്ട് ഓഫ് രണ്ടും ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് വെച്ചിട്ട് ദെൻ വൺ നയൻറ്റി ഫോർ എ അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് അതർ ദാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ സെക്യൂരിറ്റീസ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആണ് ഇൻക്ലൂഡിങ് റെക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് കട്ട് ഓഫ് രണ്ടും ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് വെച്ചിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ നയൻറ്റി ഫോർ എ അതിൽ ബാങ്ക്സ് ടൈം ഡെപ്പോസിറ്റ് ആണ് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് കട്ട് ഓഫ് രണ്ടും ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് വൺ നയൻറ്റി ഫോർ എയിൽ നെക്സ്റ്റ് സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് ആണ് അവരത് കട്ട് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ എച്ച് യു എഫിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കമ്പനി ഓ ഫേംസിന് ഇല്ല വൺ നയൻറ്റി ഫോർ എയിൽ നെക്സ്റ്റ് ബാങ്ക്സ് റെക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് കട്ട് ഓഫ് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ എച്ച് യു എഫിൽ ആണെങ്കിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജും മറ്റേതും ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വൺ നയൻറ്റി ഫോർ എയിൽ പറയുന്നത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻ കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ആണ് അത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കട്ട് ഓഫ് രണ്ടിലും ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് വെച്ചിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ നയൻറ്റി ഫോർ ബി ആണ് അതിൽ ലോട്ടറീസും ക്രോസ്വേർഡ് പസിൽസും ആണ് പറയുന്നത് കട്ട് ഓഫ് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് രണ്ടും തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് വൺ നയൻറ്റി ഫോർ ബി ബിയിൽ ഹോസ് റേസ് ആണ് കട്ട് ഓഫ് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് രണ്ടും തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് തന്നെയാണ് വൺ നയൻറ്റി ഫോർ സിയിൽ പറയുന്നത് പേയ്മെൻറ്റ് ടു സിംഗിൾ കോൺട്രാക്ടർ അതിൽ കട്ട് ഓഫ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ എച്ച് യു എഫിനാണെങ്കിൽ വണ്ണും കമ്പനി ഓഫ് ഫേംസിനാണെങ്കിൽ ടു പെർസെൻറ്റേജും ആണ് അതിൽ തന്നെ പേയ്മെൻറ്റ് ടു കോൺട്രാക്ടർ അഗ്രിഗേറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് കട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്കും ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ എച്ച് യു എഫിന് വൺ പെർസെൻറ്റേജും കമ്പനി ഓഫ് ഫേംസിന് ടു പെർസെൻറ്റേജും ആണ് വൺ നയൻറ്റി ഫോർ ഡിയിൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്മീഷൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് കട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ എച്ച് യു എഫിന് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും കമ്പനി ഓഫ് ഫേംസിന് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജും ആണ് വൺ നയൻറ്റി ഫോർ ഡി എയിൽ പറയുന്നത് പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻ റെസ്പെക്റ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ആണ് വൺ ലാക്ക് ആണ് കട്ട് ഓഫ് രണ്ടും ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വെച്ചിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് വൺ നയൻറ്റി ഫോർ ഇ ഇ ആണ് അതിൽ പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻ റെസ്പെക്റ്റ് ഓഫ് എൻ എസ് എസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആണ് കട്ട് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് രണ്ടും ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് വെച്ചിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ നയൻറ്റി ഫോർ ജി ആണ് അതിൽ കമ്മീഷൻ ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് കട്ട് ഓഫ് രണ്ടും ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് പറയുന്ന സെക്ഷൻ വൺ നയൻറ്റി ഫോർ
പാൻ നമ്പർ ഇല്ലാത്തവരോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവാലിഡ് പാൻ നമ്പറോ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കില്ല ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും എന്നാണ